हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू माय नेम इज नीतिक गडवी एंड वी आर स्टडिंग योर चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द वेजिटेटिव प्रपोगेशन सो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रपोगेशन यस वेजिटेटिव प्रपोगेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप है जिसके अंदर रिप्रोडक्शन उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होता है वेजिटेटिव पार्ट्स थे हमारे स्टेम्स रूट्स उसकी लीव्स और बर्ड्स ये हमें पता है सो so, आज इस लेक्चर में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में एक एक्टिविटी की थी आज इस लेक्चर में हम एक हमारी दूसरी एक्टिविटी करते हैं एक्टिविटी नंबर 12.2। तो वो क्या है देखते कि टेक अ फ्रेश पोटेटो आपको एक फ्रेश पोटेटो उठाना है एंड ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास ओके नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट वो स्कार्स क्या है तो उसके ऊपर अपने को काले काले थोड़े से दाने दिख रहे होंगे बट यू हैव टू ऑब्जर्व दैट स्कार बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास इफ यू हैव अ मैग्नीफाइंग ग्लास यू हैव टू ऑब्जर्व अगर नहीं है तो भाई ऐसे ही नॉर्मल आई से ऑब्जर्व करो घर के अंदर पोटेटो पड़े ही होंगे एंड यू मे फाइंड द बर्ड्स इन दैम यू मे फाइंड सम बर्ड्स बर्ड्स कैसे होते हैं भाई पोटेटो के ऊपर थोड़े थोड़े से दाने निकले होते हैं देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है पोटेटो के ऊपर थोड़े थोड़े से ना दाने निकले हुए होते हैं उसे उसके बर्ड्स बोलते हैं उसे उग जाना भी बोलते हैं कि पोटेटो उग गया है तो उसके बर्ड्स ओके हमने देखा था ना बर्ड्स क्या होता है ओके तो ऐसे ही बर्ड्स आपको पोटेटो के ऊपर दिख जाएंगे अगर भाई ना दिखे तो पोटेटो को आप पाँच सात दिन दस दिन तक रहने दो उसके बाद देखना वो बर्ड्स आ जाएंगे ओके तो ऐसा आपको पोटेटो चाहिए और ये एक्टिविटी आपको करनी ही है एंड दिस कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आइस एंड दिस बर्ड्स और दिस कार्स दिस कार्स आर ऑल्सो कॉल्ड द आइज ऑफ द पोटेटो पोटेटो की उसको आँख आइज उसकी आँख तो नहीं होती पर इसका नाम आइज है इसको पोटेटो की आइज भी बोलते हैं एंड कट द पोटेटो इन टू स्मॉल पोर्सन ईच विथ एन आई एंड बरी दम इन द सोइल नाव यू हैव टू कट द पोटेटो इन अ टू पोर्सन एंड ईच पार्ट हैव वन आई मिनिमम भाई आपने जैसे कट किया ना उसके पोर्सन के अंदर आई तो होनी ही चाहिए बाहर ऐसे कट करना है अगर भाई दोनों साइड एक एक आई हो तो भी अच्छी बात है अगर चार पांच आई है तो भी अच्छी बात है ओके जितनी आई है उतने भी आप पोर्सन कर सकते हो आई चाहिए पोटेटो को उगने के लिए आई चाहिए इफ द पोटेटो वॉन्ट्स टू ग्रो पोटेटो नीड्स एन आई उसको आई चाहिए क्लियर तो आपको पोटेटो को ऐसे काटना है कि दोनों साइड एक एक मिनिमम आई तो आनी चाहिए एंड देन आफ्टर यू हैव टू बरी दिस पोटेटो इन द सॉइल उसके बाद आपको सॉइल के अंदर उसे गाड़ देना है एंड वॉट आर दिस पीस रेगुलरली फॉर अ फ्यू डेज एंड ऑब्जर्व दर प्रोग्रेस नाव यू हैव टू वॉटर दिस पीस इज रेगुलरली रेगुलरली मीन्स एवरी डे आपको पानी देना है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व द ग्रोथ आपको ग्रोथ ऑब्जर्व करना है आपको देखना है कि कितने दिनों के बाद उसमें से कुछ बाहर आ रहा है जमीन के अंदर से कुछ बाहर आ रहा है ओके वट डू यू फाइन आप क्या फाइन किया आपने क्या देखा कि क्या हो रहा है कितने दिनों के बाद वो बाहर आया ओके okay? कितने दिनों के बाद एक छोटा सा लीव बाहर आया उसके बाद वो बड़ा बड़ा से लीव्स होने लगे और जब प्लांट इतना सा बड़ा हो जाएगा ना बाहर तब उसका मीनिंग ऐसा है कि अंदर पोटेटो बन गए पोटेटो बाहर नहीं आते भाई बाहर लटके हुए नहीं होते पोटेटो अंदर होते जमीन के अंदर जब प्लांट इतना सा बड़ा हो जाए ना तब आपको उस प्लांट को बाहर निकाल लेना और आपको अंदर पोटेटो दिखेंगे ओके okay? ये एक्टिविटी आपको करनी है चलो आगे देखते कि लाइक वाइज यू कैन ऑल्सो ग्रो अ जिंजर और अ टर्मरिक ओके सेम सिचुएशन सेम थिंग ओके यू कैन ग्रो अ जिंजर और अ टर्मरिक बाय द सेम थिंग उसके ऊपर भी आपको ऐसी आई दिखेंगी वो भी ऐसे उग जाते उसके ऊपर आपको थोड़े थोड़े से रूट्स दिखेंगे देखो यहां पर दिखाया हुआ है जिंजर ओके okay? जिंजर के ऊपर देखो आपको उस ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है आप अपने जिंजर को बाहर घर के बाहर फ्रिज में अंदर नहीं बाहर ऐसी कुल प्लेस के ऊपर रखोगे ना तो आफ्टर सम डेज यू मे फाउंड द लीव्स ऑन द जिंजर जिंजर के ऊपर आपको लीव्स दिखने लगेंगे सेम वे इन अ टर्मरिक भाई टर्मरिक और जिंजर आपको सेम लगेगा पर देर इज अ डिफरेंस जिंजर अंदर से वाइट होता है और टर्मरिक येल्लो होता है दोनों का बाहर से कलर टोन भी वाइट इज एंड येल्लो इस आपको दिखेगा पर जो लीव्स होते हैं वो आपको थोड़े थोड़े से कॉमन लगेंगे दोनों को भाई ग्रीन जिंजर एंड ग्रीन टर्मरिक इन विंटर विंटर के दौरान ये सभी चीज़ें इजीली मिल जाती है उसको आपको पकड़ के भाई कुल प्लेस के ऊपर बाहर रखना है दस बारह दिन पंद्रह दिन तक तो ऐसे उगा हुआ प्लांट आपको दिखेगा और जब ये थोड़ा सा उग जाते उसके अंदर डाल दो जमीन के अंदर नया प्लांट बन जाएगा ओके ये ट्राई करना ये हो जाएगा बहुत ईजी एंड 
ब्रायोफिलियम और स्प्राउट लीफ प्लांट ओके भाई ब्रायोफिलियम दिस इज अनदर प्लांट ये पहले जो हमने देखा ये क्या था कि भाई आई की वजह से प्लांट ग्रो हो रहा है ओके okay? या फिर उसके रूट्स की वजह से नया प्लांट हो रहा है ये क्या है स्प्राउट लीफ प्लांट स्प्राउट लीफ प्लांट ब्रायोफिलियम वो क्या है हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स ओके द बाई ब्रायोफिलियम प्लांट हैज द बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ द लीव्स अब ये मार्जिन ऑफ द लीव्स क्या है देखो फिगर में आपको दिख रहा है कि जो ब्रायोफिलियम का प्लांट है ना उसके आजू बाजू की जो कॉर्नर है ओके okay, उसके आजू बाजू की जो एज है बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर छोटे छोटे से बर्ड्स यानी बॉर्डर के ऊपर नए प्लांट आते हैं ऐसा होता है जैसे मैं देखा था कि भाई लीव्स के ऊपर लीव्स से भी रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव पार्ट्स लीव्स भी है तो आप सोचोगे भाई लीव्स अगर गाड़ देते तो कैसे होगा पर ये जो ब्रायोफिलियम का प्लांट है उसके अंदर उसके एज में लीव्स के एज में नए प्लांट आते हैं एंड If a leaf of this plant falls on a moist soil, each bud can give rise to a new plant. And if this leaf, okay, if this leaf will fall, वो अगर गिर जाए in the soil, or if this leaf is buried in the soil, तो उसके ऊपर जितने भी birds होंगे each leaves will grow into a new plant. Suppose एक leaf है यहाँ पर अगर आप देखो एक दो तीन चार पाँच आपको दिख रहे हैं तो ये जो leaf है ना वो जमीन के ऊपर गिर जाए मॉइस्ट जमीन होनी चाहिए या उसको अंदर आप गाड़ दो तो अगर आप जमीन के ऊपर ये प्लांट अगर गिर जाएगा ये लीव गिर जाएगा देन इट विल ग्रो इन टू अ न्यू फाइव प्लांट्स वो नए पांच प्लांट बना देगा पांच प्लांट ही बनाएगा ये तो हमारे फिगर में दिख रहा है इसलिए बट ईच बर्ड विल ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट एक बर्ड नया प्लांट बन जाएगा अगर ब्रायोफिलियम के प्लांट के आजू बाजू में दस ऐसे बर्ड्स होंगे और वो गीली मिट्टी के ऊपर पड़ जाए और उसे अगर रेगुलर थोड़ा थोड़ा सा पानी या मॉइस्चर उसे मिलता रहेगा तो वो नए दस प्लांट बन जाएगा क्लियर पोटैटो कैसे होता है टर्मरिक कैसे होता है जिंजर कैसे होता है और ये ब्रायोफिलियम उन सभी में रूट्स हो रहे थे आई से हो रहा था और इसमें किससे हो रहा है यस उसके अंदर बर्ड्स आई या फिर रूट्स और इसके अंदर लीव्स के थ्रू ही बडिंग हो रहा है और उस बर्ड से ही नए प्लांट हो रहे हैं आगे देखते कि रूट्स ऑफ सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव अ राइस टू अ न्यू प्लांट्स ओके okay, हमने पहले जो देखा वो आई या बर्ड्स थे ओके okay, उसमें जो बर्ड्स निकल रहे जो आई निकल रही उसकी वजह से पोटेटो में या फिर जिंजर में या फिर टर्मरिक में होता है सेकंड था लीव्स के थ्रू ड्रायोफिलियम का प्लांट एंड नाउ द रूट्स ऑफ सम प्लांट में ऑल्सो राइस इनटू अ न्यू प्लांट रूट्स के अंदर से भी नया प्लांट बन जाता है तो वो कैसा है तो वो है स्वीट पोटेटो एंड द दहलिया आर द एग्जाम्पल ओके स्वीट पोटेटो अब सभी ने देखा हुआ है ओके स्वीट पोटेटो एंड डहलिया ओके डहलिया भी एक प्लांट है ये आपने नहीं देखा होगा क्योंकि डहलिया यहाँ पर इजीली अवेलेबल नहीं होता है डहलिया क्या है यस yes, डहलिया एक ऐसा प्लांट है फ्लावर का प्लांट जो हमारे इंडिया में नहीं अवेलेबल है वो दूसरे कंट्रीज में आपको दिख जाता है वो जो ठंडे कंट्रीज है वहाँ पर आपको दिख जाता है ओके स्वीट पोटेटो देखो आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है ओके स्वीट पोटेटो जो रूट्स है उसके रूट्स के अंदर आपको एक पहले रूट्स के अंदर आपको एक स्वीट पोटेटो दिख रहा है ओके okay? और उसके सभी रूट्स कनेक्टेड देखो तीन प्लांट से तीन प्लांट्स कनेक्टेड है ईच एंड एवरी प्लांट आर कनेक्टेड विद द रूट्स वो सभी रूट्स से कनेक्टेड है तो उसका रूट्स बाहर आया और उस रूट ने दूसरा प्लांट बनाया दूसरे प्लांट के अंदर भी आपको स्वीट पोटेटो दिख रहे उसके रूट्स बाहर आए उसने तीसरा प्लांट बनाया उससे भी आपको स्वीट पोटेटो दिख रहे तो ये कैसा है यस द राइज ऑफ द न्यू प्लांट्स बाय द रूट्स और सेम टू सेम दूसरी फिगर में आपको डहलिया का प्लांट्स दिख रहा है ओके डहलिया का जो प्लांट है उसमें भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होती है क्लियर कि भाई रूट्स से कैसे होता है आगे देखते हैं कि प्लांट्स सच एज अ कैक्टिव प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वेन देर पार्ट्स गेट डिटेच फ्रॉम द मेन प्लांट ऑफ द बॉडी अब द प्लांट्स लाइक अ कैक्टी या फिर कैक्टस ओके उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है यस yes. द पार्ट ऑफ द प्लांट इफ द पार्ट ऑफ द प्लांट इज डिटेच फ्रॉम द बॉडी अगर ये पूरा प्लांट है उसमें से उसका एक पार्ट निकल जाए देखो आपको कैक्टी दिखाई दे रहे हैं जैसे हाथों जैसे होते हैं उसके ऊपर फूल आते हैं अगर उसका एक हाथ जैसा पोर्सन अगर गिर जाए तो वहाँ से एक नया प्लांट आ जाता है ओके जैसा हमने ब्रायोफिलियम के प्लांट में देखा था वैसे ही कैक्टी या फिर कैक्टस आप बोलो उसके प्लांट में भी कुछ ऐसा ही होता है and each detached part can grow into a new plant as we said that each detached part ek nikla hua part koi bhi part agar gir jayega koi bhi plant agar aap tod doge agar aap kahi par jaye raat mein chadi aur usko tod diya 
तो वो नीचे गिरा हुआ प्लांट विल राइज इन टू अनदर न्यू प्लांट वो दूसरा नया प्लांट बन जाएगा क्लियर समझे कि भाई सबसे पहले आई और बर्ड से कैसे होता है सेकेंड हमारा क्या था यस सेकेंड हमारा था कि भाई लीव्स के ऊपर से कैसे होता है थर्ड हमारा रूट्स के ऊपर से कैसे होता है एंड फोर्थ उसका पार्ट किसी भी पार्ट का प्लांट उससे कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो देखा ओके okay? तो आगे देखते कि आगे और क्या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है सो प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दिस प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स ध्यान से देखना द प्लांट्स दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक द लेस टाइम टू ग्रो भाई वो ग्रो होने में कम टाइम लेते हैं ओके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो प्लांट्स बनते हैं दे आर टेकिंग द लेस टाइम टू ग्रो एज कम्पेयर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओके जो रिप्रोडक्शन से होते हैं उससे ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से कम टाइम लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के प्लांट एंड बेयर द फ्रूट्स एंड फ्लावर फ्रूट्स एंड फ्लावर है ना जो थेज आर प्रोड्यूस अर्लियर ओके उसके अंदर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स भी जल्दी आ जाएंगे समझे आप भाई ओके okay? जो सीड से प्रोड्यूस होते हैं उसके मुकाबले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट प्रोड्यूस हुए वो ग्रो भी जल्दी करेंगे और उसके ऊपर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी जल्दी आ जाएंगे समझे क्लियर ओके द वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड प्लांट टेक द लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर धैन द प्रोड्यूस्ड बाय द सीड्स सीड्स से जो प्रोड्यूस हुए उससे ये कम टाइम लेंगे जो वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड है क्लियर एंड The new plants are exact copies of the parent plant as they are produced from a single parent. अब ये खास ध्यान देखनी है The new plants from the vegetative propagation are the exact copy. Vegetative propagation के थ्रू जो नया प्लांट बना है दिज आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट जो उसका पेरेंट प्लांट है मम्मी पापा प्लांट उससे वो एग्जैक्ट कॉपी होगा बिकॉज दे हैव अ सिंगल पेरेंट उसको सिंगल पेरेंट होगा उसको मम्मी पापा नहीं होंगे सिर्फ मम्मी ही होगी ओके okay? कि मम्मी ने ही प्रोड्यूस किया या फिर उसको पापा ही हो गए कि सिर्फ एक प्लांट में से ही प्रोड्यूस हुए दूसरे किसी प्लांट का उसमें कोई हाथ नहीं है दैट्स वाई दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट क्लियर तो आगे देखते हैं क्लेटर इन दिस चैप्टर विल लर्न दैट प्लांट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कैरेक्टर्स ऑफ बोथ पेरेंट्स ओके वी हैव स्टडीड अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड वी विल स्टडी अबाउट लेटर इन दिस चैप्टर that by the sexual reproduction the new plant from the sexual reproduction have the characteristics of the both parent plant ab sexual mein by both parent ek mummy and ek papa okay jo naya plant hoga usme mummy ki bhi characteristics hogi aur papa ki bhi characteristics hogi aapko aisa bola hoga kisi ne ki bhai ye bilkul papa ke upar gaya hai iska jo body ka structure hai wo papa ke jaisa hai aur iski jo buddhi hai na wo mummy ke jaisi hai aapko aisa bola hoga ki bhai iska face jo hai na wo papa ke jaisa dikh raha hai पर ये सोचता मम्मी की तरह है ओके okay? ऐसा आपने सुना होगा ये क्या है कि यस वी हैव बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ मदर एंड फ्रॉम द फादर बिकॉज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आए हैं तो सेम प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आएंगे उसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी एंड प्लांट्स प्रोड्यूस सीड एज अ रिजल्ट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैज प्लांट्स विल प्रोड्यूस अ सीड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसलिए इसके अंदर सीड्स आएंगे हमें पता है ओके okay? एसेक्सुअल का पूरा देख लिया सेक्सुअल आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं ये सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आगे जाके सेक्सुअल क्या है वो हम पढ़ेंगे क्लियर क्या है एसेक्सुअल क्या है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वेजिटेटिव पार्ट्स कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर रूट से कैसे होता है उसकी पार्ट से कैसे होता है लीव्स के ऊपर एज बॉर्डर में नए लीव्स आ जाते हैं नए बर्ड्स आ जाते हैं उससे कैसे होता है उसके ऊपर जो आई है उससे कैसे होता है ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थैंक यू